সুপ্রিয় দর্শক আমি খান মোহাম্মদ রুমেল স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে বিএনপিকে সংলাপ কিংবা নির্বাচনের ডাকে নিয়ে বলছে আওয়ামী লীগ তবে গণতন্ত্রের সৌন্দর্য নির্বাচন নির্বাচনে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব বিএনপি বলছে নির্বাচন নিয়ে সরকারের পাতা ফাঁদে পা দেবে না তারা তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া কোনো নির্বাচন নয় এসব নিয়ে আমাদের আজকের সম্পাদকীয় রাজনীতির দায়িত্ব এবং রাজনীতির ফাঁদ আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন নীলুফার চৌধুরী মনি স্বনির্ভর বিষয়ক সহ সম্পাদক বিএনপি আছেন কাশেম হুমায়ুন ব্যবস্থাপনা সম্পাদক দৈনিক সংবাদ এবং সুভাষ সিংহ রায় রাজনৈতিক বিশ্লেষক দর্শক আপনার আলোচনায় সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এই জন্য টেলিভিশনের পর্দায় নম্বর ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো দেশের বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখী গাছ পড়ে দুই বোনের মৃত্যু বজ্রপাতে প্রাণ গেল ছয় জনের সাগরে গভীর নিম্নচাপ রূপ নিতে পারে ঘূর্ণিঝড় মোখা আঘাত আনতে পারে চোদ্দ মে মামলা মোকদ্দমার পর বিজিএমইএ ভবন সরলেও আবারও হাতির ঝিলে জলাধার ভরাট চলছে এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণযোগ্য নকশায় পরিবর্তন জানে না রাজু গোপনে এই কাজ ছাড়ার চেষ্টা বিএনপিকে কোনো সংলাপে ডাকা হয়নি সংবিধান অনুযায়ী হবে ভোট সুষ্ঠু নির্বাচনী লক্ষ্য বিদেশিরা কি ভাবল তাতে কিছু যায় আসে না মন্তব্য আওয়ামী লীগের নির্বাচনের বছরে কারাগারে বসেই নিয়ন্ত্রণ করতে চান ঢাকার রাজনীতি কাশিমপুর থেকে কেরানীগঞ্জের জেলে আসতে তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গিয়াস আল মামুনের আদালতে আবেদন এবং খোলা চিনি একশো বিশ টাকা কেজিতে বিক্রির প্রস্তাব সরকারের বাজারে বর্তমান মূল্য একশো পঁয়ত্রিশ দাম নিয়ন্ত্রণে ভোক্তা অধিকারকে মনিটরিং জোরদারের তাগিদ মন্ত্রণালয়ের শিরোনাম দেখছিলেন মূল আলোচনা যেতে চাই বলছি আজকে আলোচনা শিরোনাম রাজনীতির দায়িত্ব রাজনীতির ফাঁদ শুরুতে বলছিলাম আওয়ামী লীগ বিএনপি নেতারা সামনে নির্বাচন নিয়ে কী ধরনের মন্তব্য করেছেন এসব সব অন্যান্য সমস্যা মিশন আলোচনা করবো মনে হবে আপনাকে শুরু করতে চাই রাজনীতির দায়িত্ব রাজনীতির ফাঁদ বিএনপি বলছে যে সরকারের কোনো পাতা ফাঁদে পা দেবেন না আপনারা নির্বাচন নিয়ে তো সরকারের ফাঁদ কোনটাকে আপনারা মনে করছেন সরকার বলছে যে সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে বর্তমান ব্যবস্থাতেই হবে এটাকে আপনারা ফাঁদ মনে করছেন কেন ধন্যবাদ আপনাকে যারা দেখছেন শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং আমার দুই সহ আলোচককে আমার শুভেচ্ছা দেখেন বিএনপি আন্দোলনমুখী একটা রাজনৈতিক দল গণতন্ত্র মনো একটা রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের জন্য তারা শুরু থেকে মাঠে ময়দানে লড়াই করেছে এখন লড়াই করে টিকে আছে এত সরকারের অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করে বিএনপি টিকে আছে এবং বিএনপি গত আঠারো নির্বাচনের যখন দিনের ভোটটা রাতে হলো এবং আগের দিন রাতে হয়ে গেল পরের দিনের ভোটটা তখনই বিএনপি তার টার্গেট ঠিক করে ফেলেছে যে এই সরকারের সাথে আর যাই হোক চেষ্টা করে দেখে দেখেছে জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে এই সরকার কি করতে পারে কতটুকু করতে পারে এই সরকারের সঙ্গে যে নির্বাচনটা করা যায় না যাবে না এবং বিএনপি ঘোষণাই দিয়েছে যে এই সরকারের সাথে আর নির্বাচনে যাওয়া যাবে না যাবে না এবং সেই মতো করে কাজ করে দশটা বিভাগে জনসভা করেছে সমস্ত বাংলাদেশে করেছে থানা লেভেলে করেছে ইউনিয়ন লেভেলে করেছে জেলা লেভেলে করেছে এবং বিভাগীয় লেভেলে করেছে একের অধিক তো এখন বিএনপি এক দফায় যেটা রূপ লাভ করেছে যে যে কোনো মূল্যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার অথবা এই সরকারের আন্ডারে নির্বাচন করা যাবে না এই সরকারের আন্ডারে এখন সরকার সুবিধা ভোগ করে অভ্যস্ত হয়ে গেছে একবার বিনা ভোটে সরকার একবার রাতের ভোটে সরকার সরকার তার জায়গা থেকে মুখ দিয়ে তো বলবে সে ছাড়বে না তো এই যে তার আপনি যেটা বলেছেন রাজনৈতিক দায়িত্ব বিএনপি বরাবরই তার রাজনৈতিক দায়িত্বে অটল ছিল আছে থাকবে আর রাজনৈতিক ফাঁদ যেটা আওয়ামী লীগ আমি তার তার দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি লাইক আপনি দেখেন কিছুদিন আগে খুব বেশি দিন আগে হ্যাঁ সিসি নতুন সিসি বললেন একটা সংলাপের জন্য মৌখিক বললেন আপনাদের সমস্ত মিডিয়াতে আমরা দেখলাম তো একটা ইসি সিসি কিন্তু একদম সাধারণ কিছু না নির্বাচনের সর্বোচ্চ লিখিত একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উনি যখন এই কথা বলেন তখন আমরা ধরে নিতে পারি যে এটা সরকারের কথাই ওনার উপর দিয়ে প্রভাব পড়েছে উনি বলেছেন পরবর্তীতে বিএনপি যখন এটা রাজি হয় নাই তখন একটা সিএসি উনি ওনার কথাটা উঠিয়ে নিলেন উঠালেই কিন্তু কোনো দায়িত্ব এই জায়গায় দায়িত্বটা আপনার হারিয়ে যায় না দায়িত্ব দায়িত্বের জায়গায় থেকে যায় এবং প্রথমে সিসি বলার আগে কিন্তু আওয়ামী লীগেরও দুই একজন মন্ত্রী এই কথাগুলো সংলাপের কথা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আঙ্গিকে বলেছে 
এখন তারা বলেছে যে তারা সংলাপে ডাকা হয়নি আচ্ছা ফাইন ভালো কথা বিএনপি যদি বাংলাদেশের একটা দায়িত্বশীল কোনো দল হয় বিএনপির যদি নেতা কর্মী থাকে সমস্ত বাংলাদেশ বেপি বিএনপির জন্য যদি রাতে নির্বাচন করতে হয় বিএনপির জন্য যদি প্রশাসনিকভাবে কু করতে হয় তাহলে সরকার অবশ্যই আমি মনে করি যে বিএনপি কি বলল না বলল সরকার সেটাকে অবশ্যই আমলে নিতে বাধ্য আমলে সরকারের মনের মধ্যে যত রকমের দূরভিসন্ধি থাকুক না কেন আমি দূরভিসন্ধি এই জন্য বলছি যে কয়েকদিন যাবৎ কিন্তু আমরা এটাও শুনি যে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের মতো জাতীয় নির্বাচনটা অ্যাডভান্স করে ফেলতে পারে সরকার তাদের এই ধরনের কথাও কিন্তু বাজারে প্রচলিত হয়েছে হচ্ছে সো সেই জায়গায় সরকারের যে দূরভিসন্ধি থাক না কেন আমার মনে হয় না চোদ্দ আঠারো আর তেইশ এক না যেভাবেই আওয়ামী লীগ বা শাসক গোষ্ঠী চিন্তা করুক না কেন বিএনপিকে যে অতি গুরুত্ব দিয়েছে তারা চিন্তা করছে এটা কিন্তু দিনের মতো স্পষ্ট এবং ওই যে মানুষ যখন ভয় পায় অন্ধকারে তখনই কিন্তু জোরে চিৎকার দেয় কিংবা বড় বড় সুরে গান গায় তো আজকে এই শাসক গোষ্ঠীর এই গান গাওয়ার সুরটা দেখে আমাদের কাছে আমার কাছে এটাই মনে হলো যে তারা বিএনপিকে ভীষণভাবে ভয় পায় এবং অংশীদারিত্ব নির্বাচন বলতে সমস্ত বিশ্ব জিও পলিটিক্স যেটাকে বুঝায় বিএনপি বাংলাদেশে নির্বাচনে না গেলে সেটাকে কিন্তু অংশীদারিত্ব বলা চলে না কোনোভাবেই না কারণ যে যে দলকে ভয় পায় সরকার রাতে ইলেকশন দিতে বাধ্য হয়েছে সেই দলটাকে ছাড়া সরকার নির্বাচন করলে সেটা সমস্ত বিশ্বে ওটা ফলপ্রসূ হবে না ওটা গ্রহণযোগ্যতা পাবে না সো অংশীদারিত্বমূলক নির্বাচন যেটাই তারা যদি করতেই চায় তাহলে যে কোনো মূল্যে বিএনপিকে আনতে হবে আর বিএনপিকে আমি বলবো বিএনপি যদি আর সামনে আন্দোলন নাও করে কম করে ঠিক যে জায়গায় বসে আছে যেটাকে নিয়ে বসে আছে সেটাকে নিয়ে বসে থাকলেই যে কোনো মূল্যে নির্দলীয় সরকার সেটাকে নিয়ে বসে থাকলেই বিএনপির যতটুকু টার্গেট ফুলফিল করার জনগণের জন্য দেশের জন্য সেটুকু তারা ফুলফিল করতে পারবে যে কোনো মূল্যে বিএনপিকে নির্বাচন আনতে চায় এবং এই সরকার বিএনপিকে নির্বাচন আনতে চাওয়ার যে চেষ্টা প্রচেষ্টা এটাকেই বিএনপি মনে করছে একটা ফাঁদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং বিজ্ঞ আলোচক দেখে আমার অন্তরময় শুভেচ্ছা দর্শক ধরুন অন্তরময় শুভেচ্ছা আসলে বিএনপির রাজনীতি নিয়ে কথা বলাটা খুব মুশকিল এবং আমাদের আলোচনার যে বক্তা এবং নীলফার চৌধুরী মনি যেভাবে শুরু করেছেন যেভাবে তার বাঘ বিস্তার করলেন মূলত এই কথাগুলোর মধ্যেই বিএনপি সীমাবদ্ধ ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে এই কথাগুলোই বলবার চেষ্টা করেন বিএনপির আটাত্তর সালের জন্মের পর থেকে ১৩ বছর তারা কিন্তু সংসদীয় ধারা রাজনীতি কিন্তু করেননি কিংবা রাজনীতির প্রচলিত যে ব্যাকরণ সে ব্যাকরণের মধ্যে দিয়ে রাজনীতি করেননি একানব্বই সাল থেকে তাদের যে নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনীতির প্রতি যে আগ্রহ সেটা তো অনেকগুলো ব্যক্ত জায়গা আছে তা আমি যদি এই বত্রিশ বছরের হিসাবও ধরি সেখানেও বিএনপির নানান রকম বিচ্যুতি রয়েছে অর্থাৎ দল হিসেবে গড়ে তোলার যে তাদের মধ্যে যে বাসনা আকাঙ্ক্ষা সেটা বাংলাদেশের মানুষ লক্ষ্য করেনি যে কারণে এই যে একটু বললেন না বিএনপি যদি আন্দোলন নাও করে বিএনপি মূলত দুই সালের আগস্ট মাস থেকে মূলত আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে এবং প্রথমেই তারা হুঙ্কার দিয়েছে যে দশই ডিসেম্বরে পরে বেগম খালদা জিয়ার কথায় দেশ চলবে আরও বাড়িয়ে কেউ কেউ বলেছেন তারেক রহমান এগারো ডিসেম্বরে তিনি দেশ দেশে আসবেন এবং সেটা আলোচনা কি হয়েছে না হয়েছে পরবর্তীতে দশই ডিসেম্বর গোলাপবাগ থেকে কিন্তু বিএনপির নেতা কর্মীরা যারা বাংলাদেশ থেকে সকলে এসেছিল তারা কিন্তু হতাশা ভরা মন নিয়ে এলাকায় চলে গেছে এই তো বিএনপি রাজনীতি এবং তারা সাতাশ দফা দশ দফা নানান রকম দফা দিয়েছে এবং দফা রফা হয়ে গেছে অর্থাৎ সেই বিএনপিকে কত দূর বিএনপির নেতারা নিয়ে যেতে পারবে এবং নিয়ে যেতে আদৌ চাই কিনা কারণ বিএনপির মধ্যে অনেকগুলো বিএনপি আছে তো এটা হচ্ছে দেশের ভিতরে বিএনপি আবার 
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে নির্দেশিত বিএনপি এবং বিএনপি কার কথায় চলে কিভাবে চলে সেটা বাংলাদেশের মানুষ যেমন জানে বিএনপির যারা শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বিএনপির যারা নেতাকর্মী এবং সারা দেশে ছড়িয়ে আছে তারাও কিন্তু ভালো করে জানে এই দলটির একটা অদ্ভুত গঠনশৈলী আছে আন্দোলনের যে আপনার রূপরেখা তৈরি করা এবং আন্দোলনের জন্য নিবেদিত প্রাণ কর্মীর যে প্রয়োজন থাকে সেটা বিএনপি কখনোই ছিল না এবং সেটা কখনো তৈরি করবার চেষ্টাও করেনি শুধুমাত্র আওয়ামী বিরোধী মতবাদ দিয়ে এবং ষড়যন্ত্রের ডালপালা বিস্তার করে কিন্তু একটি দল দাঁড়িয়ে যায় না এবং দল দাঁড়ায়ও নি সেইখানে তারা নানান রকমের কথা বলছে যে কথাটা সবচেয়ে শেষে আমি যেটা এই পর্বে বলবো তারা আন্দোলনের কথা বলছে আন্দোলন মানুষ কি মানুষকে জাগরণ ঘটানো মানুষকে তাদের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া ঐক্যবদ্ধ করা আপনি কি লক্ষ্য করেছেন তাদের কোনো প্রভাব পড়েছে দশ তারিখে গোলাপবাগে ছয়জন সাতজন এমপি যে পদত্যাগ করল এই এগারো তারিখ বারো তারিখের পর গণমাধ্যমে তার কোনো প্রভাব এসছে মানুষের মধ্যে কোনো প্রভাব এসছে বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রভাব এসছে আমলে খেয়াল করে দেখুন তো ছিয়ানব্বই সালে যখন সেই ভোট ডাকাতি নির্বাচন করেছিল বিএনপি তারা কিন্তু দেড় মাসের বেশি ক্ষমতা থাকতে পারেনি অর্থাৎ জনগণ যদি সাথে না থাকে জনগণের আস্থা যদি অর্জন না করে তাহলে কিন্তু সে থাকতে পারে না তো সেটা প্রমাণ হয়েছে আর গত সারা চোদ্দ বছরের অধিক সময় ধরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে এই এগিয়ে যাওয়ার বাংলাদেশ মানুষ দেখছে তো বাংলাদেশ মানুষ তার সাথেই থাকতে চায় তার যে সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় সে অগ্রযাত্রায় থাকতে চায় স্বাভাবিক কারণে বিএনপির ভিতরে হতাশা ছাড়া আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের ডালপালা বিস্তার করা ছাড়া এবং নানান জায়গায় আপনার নালিশ করা ছাড়া আর তো কোনো রাজনীতির কর্মকাণ্ড আমরা লক্ষ্য করি না আপনি প্রতিদিনই সেই কথাগুলো দেখে লক্ষ্য করবেন জি দাদা ধন্যবাদ কাশুমন ভাই এখানে একটা একটা কথা আপনি প্রায় বলেন সেটা হচ্ছে যে সমাধানটা নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে দু দলের মধ্যে যে বিতর্কটা সেই সমাধানটা রাজনৈতিকভাবে করতে হবে এবং দুটি দলের কাছেই আসলে ভোট ছাড়া ক্ষমতা যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই তো এই নির্বাচনটাকে সামনে রেখে ধরেন আমরা যদি ধরি এরকম যে আর আট নয় মাস সময় আছে তো আট নয় মাস সময়ের মধ্যে আন্দোলন যেরকম বিএনপি করছে সরকারি তরফে বা সরকারি দলের তরফে সেটার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এটা চলবে যেরকম এর পাশাপাশি অর্থাৎ প্রকাশ্য কর্মসূচির পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে দু দলের মধ্যে কি অন্য আলোচনাও হতে পারে মানে নির্বাচনটিকে সামনে রেখে আপনার কাছে কি এটা বলা মুশকিল আসলে আপনি আমি একটা নোমেল বলি যে রাজনীতির শেষ বলতে কিছু নাই রাইট হ্যাঁ আন্দোলনের কথা বল বলা হবে নিগোসিয়েশন হবে অ্যাকসেপ্টেবিল সংলাপ হবে আজকে যেটা যে সংলাপের আজকের পজিশনের যে কথা বলা হচ্ছে যে সংলাপ হবে কি হবে না এ নিয়ে যথেষ্ট সংসদ রয়েছে বিএনপি যাবে কি যাবে না আওয়ামী লীগ ডাকবে কি ডাকবে না তাদের এ নিয়ে যথেষ্ট তর্ক বিতর্ক হচ্ছে আমি যেটা মনে করি রাজনীতির শেষ বলতে কিছু নেই যে শেষ বলতে কিছু নেই এই জন্যে বলি যে আপনি দেখেন অতীতে সংলাপে যাব না যাব না করে করে অনেক দলে কিন্তু সংলাপে গেছে আপনি আপনি দেখেন একটু 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 ফিরে যদি তাকান যে পাকিস্তান আমলের যদি রাজনীতির দিকে একটু যান স্ট্রিকলি ঐতিহাসিকভাবে অনেকগুলো ঘটনা আপনি দেখবেন একদিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বঙ্গবন্ধু বিরুদ্ধে আচ্ছা গণ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বঙ্গবন্ধু বেরিয়ে আসলেন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটা কি আপনি আমরা হয়তো জানি এটা কি বঙ্গবন্ধুকে বাঁচিয়ে রাখা বা এই অবস্থা থেকে তারা রেখেছিল নিশ্চয়ই এখানে বঙ্গবন্ধু ফাঁসির কাস্টে যে যাওয়া হতো ফাঁসির কাস্টে যেতেন এরপরে আপনি দেখেন পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু তার শাস্তির এরকম অবস্থা থেকে ও কিন্তু রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স যেটা আইব খান ডাকলেন শেষ মুহূর্তে গণ আন্দোলনের শেষ মুহূর্তে আশ্রগ্রন্থ সুন্দর গণদেশে সেখানে তিনি গেলেন এবং সেখানে গেলে যোগ দিয়ে সেটা কিন্তু রাজনীতিতে কিন্তু আপনি দেখবেন হিস্ট্রিক্যালি যে ওই 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 গোল টেবিল কিন্তু স্বার্থ করল না সত্তরের নির্বাচন হলো পট পরিবর্তন হয় এটা থাকতে পারলে ইয়ে এখানে আসলে পট পরিবর্তন হলো বঙ্গবন্ধু কিন্তু নির্বাচনে গেলেন আপনি ধারাবাহিকতাগুলো দেখেন নির্বাচনে যে উনি ওনার নেতৃত্বকে অ্যাস্টাবলিশ করলেন প্রথমত আমি যেটা মনে করি উনি ফার্স্ট উনি তার নেতৃত্বকে অ্যাস্টাবলিশ করলেন যে আমি বাঙালি বাংলাদেশ অসংবাদিত নেতা পাকিস্তানি মেজরিটি পার্টির নেতা তার পরবর্তী ইতিহাস তো সবারই জানা যে মুক্তিযুদ্ধ এর ভিতর দিয়ে 
বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা না যাওয়া পাকিস্তানের বিরোধী পার্টি তারপরে একটা মুক্তিযুদ্ধ হলো মুক্তিযুদ্ধে পঁচিশে ডাউন পঁচিশে মার্চে ক্র্যাক ডাউন তারপরে মুক্তিযুদ্ধ এগুলো ইতিহাস আপনার সবাই জান সবাই হয়তো এই ইতিহাসগুলো জানেন এখন আপনি বঙ্গবন্ধু কিন্তু একটা দেখেন যে সংলাপে গেছে না তার যিনি তাকে ফাঁসির কাজটা ঝুলাতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ আইব খান আইব খানের কাতে কিন্তু তিনি সংলাপে বসছিলেন এবং আপনি এগুলো দেখে দেখেন অ্যাচিভমেন্টটা কি অ্যাচিভমেন্টটা কিন্তু ইন ফেভার অফ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছে বঙ্গবন্ধু এই স্টেপগুলি এখন যে আপনি যদি অতীতের দিকে তাকান তো অতীতের দিকে তাকালে কিন্তু আপনি ধরেন যে এই এই সংলাপ রাজনৈতিক সংকট থাকবে রাজনৈতিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সংলাপ হবে ব্যর্থ হবে আবার একটা একটা সমঝোতা হবে এটা কিন্তু রাজনীতি বিদেশি মানে আপনার সিদ্ধ এটা রাজনীতি হয় আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে একটা সমঝোতা গড়ে তুলে এবং আপনি দুই হাজার আঠারোর দিকে দেখা দেন চোদ্দোর দিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটা অফার দিয়েছিলেন যে আমরা চারটা হোম মিনিস্ট্রি সহ চারটা মিনিস্ট্রি বিএনপিকে দেব আপনি আসেন কেটটাকের গভর্নমেন্ট যখন উচ্চ আদালতের রায়ে বাতিল হয়ে গেল তার কনস্টিটিউশনে যখন অ্যামেন্ডমেন্ট করলো সেটা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করে না অ্যাকসেপ্ট না করে তারা জ্বালা প্রভাব করলেন যাই হোক সেটা অনেক ইতিহাস আমি 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 মনে করি সেটা বিএনপি রাজনৈতিকভাবে তারা কতটুকু সাকসেস হয়েছেন তারা হয়তো পরবর্তী ডিভলিউশন করেছেন আমি মনে করি যে এটা 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 নির্বাচনের প্রক্রিয়াটা কিন্তু থেমেছিল না আপনি হয়তো নির্বাচনটা বিতর্কিত হয়েছে কি হয় নাই একশো এক বাউন্ন জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচন এটা 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 কিন্তু কনস্টিটিউশন কোনো এফেক্ট করে নাই তখন আমাদেরকে রাজনৈতিক সাংবিধানিকভাবে এই সমস্যা ছিল সমস্যা ছিল কোথায় বিএনপির মতো একটা দল রাজনৈতিক দল নির্বাচনের অংশ না নেওয়া এটা কিন্তু একটা সমস্যা এটা একটা বড় প্রশ্ন তৈরি করেনি হ্যাঁ বড় প্রশ্ন করেছিল প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল কিন্তু আমি আমি সেই কথাটা বলছি না আমাদের সাথে যে সাংবিধানিকভাবে কেন কিন্তু আপনার হ্যাঁ এটা 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 কোনো সংকট তৈরি হয় নাই সংকটটা দুই হাজার আঠারোতে বিএনপি পার্টিসিপেট করলো যা যত যেভাবেই বলুক তারা যে নির্বাচনটা বিতর্কিত রাতের ভোট হয়েছে এই হয়েছে হ্যাঁ এটা এটা তাদের রাজনৈতিক ইস্যু কিন্তু বিএনপি কিন্তু পার্টিসিপেট করেছিল এর আগে বিফোর দ্যাট আপনি ডক্টর কামাল হোসেন নেতৃত্বে তারা যে ইউনি ইউনাইটেড একটা একটা ফ্রন্ট করল সেই ফ্রন্টে কিন্তু আপনি দেখবেন তারা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তারা বৈঠক করেছেন আলোচনা করেছেন এখন শেষ পর্যন্ত তারা কিন্তু ইলেকশনে গেছেন অনেক বিতর্কিত অনেক বিতর্ক হতে পারে কিন্তু প্রসেসটা কি প্রসেসটা হচ্ছে আপনার রাজনৈতিক সংকট থাকবে হ্যাঁ থাকবে আজকে ভারতেই দেখেন না নতুন নতুন আজকে একটু আগে আজকে কর্ণাটকে নির্বাচন হয়ে গেল কর্ণাক কর্ণাটকে আপনার যে এক্সপেকটেশন ছিল যে এই রকম বিজেপি ক্ষমতা আসবে সেই রকম কিন্তু আবার পাওয়া যাচ্ছে না ভোট ফেরত যে সমীক্ষাটা আমি অনলাইনে দেখলাম এই অনলাইনে ফেরত ফেরত কিন্তু ইন ফেভার অফ কংগ্রেস কংগ্রেস এককভাবে কিন্তু গভর্নমেন্ট করতে পারে কি না সেই রকম সংখ্যাগুলোটা পাবে না সেটা যদি তারা দেবগোড়ার নেতৃত্বাধীন যে পার্টি আছে যে হ্যাঁ সেই দলের সাথে একটা ইউনিটির সম্ভাবনা আছে এটা অতীত হয়েছে এখন আমার বাংলাদেশের পলিটিক্সে কিন্তু আপনি ধরেন এই সংকটগুলো আজকে থাকবে ভারতের সাথে মিলান যে আজকে পাকিস্তানের রাজনীতি ইমরান খান গ্রেফতার হ্যাঁ তা গ্রেফতারের পরে আজকে পাকিস্তানের সেনানিবাসে পর্যন্ত আপনার অ্যাটাক হয়েছে আক্রমণ হয়েছে এবং আইস প্যাথ সেই সেখানকার যে সেনাবাহিনীর যে যে আপনার ইয়েটা জনসংযোগ পরিদপ্তর হ্যাঁ তারা কিন্তু একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে সেনাবাহিনী বিভিন্ন অ্যাটাক হয়েছে বিভিন্ন সেনানিবাসে এগুলো কিন্তু আপনি 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 চিন্তা করেন এগুলো কিন্তু মানে মানুষ কতটুকু খুব দলে এইটুকু যেতে পারে এই জায়গায় যেতে পারে এখন আমার প্রশ্ন যেতে আওয়ামী লীগের বিএনপির কাছে কিন্তু নির্বাচন তার বিকল্প নেই এখন কোনো প্রশ্ন যে নির্বাচনে যেতেই হবে তাদেরকে এখন সেটা উইন উইন সিচুয়েশনে কে থাকবে না মানে জনগণ বলে দেবে একটা অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনটা কাম্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এটা এটা মানুষের প্রত্যাশা জি অনেক ধন্যবাদ আপা আপনি বলছিলেন যদি আর আন্দোলন নাও করে ধরেন এটা কথার কথা হিসেবে আপনি উদাহরণ হিসেবে বোঝাচ্ছিলেন কিন্তু ব্যাপারটি হচ্ছে এরকম ধরেন দশ ডিসেম্বর আপনাদের একটা বড় কর্মসূচি ছিল এই অর্থে যে বিভাগীয় সমাবেশগুলো সবশেষ সমাবেশ আপনার ঢাকায় করেছিলেন তো দশ ডিসেম্বর পর্যন্ত আপনাদের আন্দোলনের যে মোমেন্টামটা ছিল এবং আপনাদের নেতা কর্মীদের যেরকম একটা সম্পৃক্ততা ছিল এরপরে অর্থাৎ দশ ডিসেম্বরের পরে আজকে মে মাস প্রায় ছয় মাসের মতো সময় হলো আপনাদের আন্দোলন কি এই মোমেন্টামটা কিছুটা হারিয়েছে এবং আপনার যদি সুভাষ দা বলছিলেন যে সাতজন ছজন এমপির পদত্যাগ সেটা কি খুব বেশি স্পার্ক করেছে এই ছয় মাস পরে এসে আপনার কি মনে হয় শুনেন আমি আপনাকে বলি যে দশ ডিসেম্বর নিয়ে যে কথাটা বলছে দশ ডিসেম্বর হচ্ছে বিএনপির একটা ওইখানে একটা বিজয়ের একটা অধ্যায় আমি বলবো এই কারণে যে দেখেন 
সেদিন যদি আপনার পল্টনে মিটিংটা করতে দিত এরপরে কিন্তু র্যান্ডম পল্টনে মিটিং হচ্ছে তার আগেও র্যান্ডম মিটিং হয়েছে সেই দিন এমন কি হতো সরকার এতটাই দেয়ালে পিঠ থেকে গেছিল সরকারের যে সরকার সেটাকে সিরিয়াস চ্যালেঞ্জ হিসেবেই শুধু নেয় নাই আপনি দেখেন যে সকালবেলা মিটিং হবে তাদের কথা আমরা মেনে নিয়েছি যে ঠিক আছে আমরা কমলাপুরেই করব সেই জায়গায় আপনার মহাসচিব এবং মির্জা আব্বাসকে তুলে নিয়ে গেলেন পুলিশের বড় অফিসার কি বললেন ভারপ্রাপ্ত উনি কর্মকর্তা কি বললেন উনি যে আমরা কথা বলার জন্য নিয়ে গিয়েছি আমরা আবার দিয়ে যাব কিন্তু কি এমন হলো যে তাকে বলেও কিন্তু অ্যারেস্ট করা হয় নাই অ্যারেস্ট না তার সাথে আলোচনা আলোচনার জন্য নিয়ে গেল এটা আরেকটা বিজয় আপনার ছয়টা সাতটা এমপি পদত্যাগ করা না করা সেটা আমি এই জায়গায় বলবো আওয়ামী লীগ আঠারো নির্বাচনে এতটা এতটাই দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল এতটাই দেউলিয়া যে এই সাতটা এমপিকে জয়েন করানোর জন্য আওয়ামী লীগ হেন কোনো প্রচেষ্টা নাই সেদিন করে নাই এবং তাদেরকে অন্যভাবে অন্য অন্য উপায়ে ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছে এবং কোনো গত্যন্ত না দেখে যে এটা অন্যভাবে নিতে পারে সেই জন্য কিন্তু বিএনপি তার স্ট্র্যাটেজিটা চেঞ্জ করেছিল শুধু তাই না ইলেকশানে যখন পদত্যাগটা করল পদত্যাগের পরে যে উকিল মডেল নির্বাচনটা আওয়ামী লীগ নিজে সাথে থেকে লেগে থেকে একজন স্বতন্ত্র নির্বাচনের মানুষকে কিন্তু লেগে থাকতে হয় না আরেকজন প্রার্থীকে তুলে নিয়ে যেতে হয় না এই যে লেগে থেকে তুলে নিয়ে দুই পাশে আপনার মুজিব কুট পরিধেয় যে বড় বড় ব্যক্তিদেরকে আমরা দেখেছি টেলিভিশনে তাতে বোঝা গেল যে আগামী নির্বাচনে ওই ভীতিটাও দেখিয়েছিল আন্দোলনের ফলেই তো এটা হয়েছিল সেটা কি আপনার এখন আমরা অবশ্যই পেরেছি কারণ আমাদের কোন মানুষ সমস্ত বাংলাদেশে আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন যে বিএনপির উপর নাখোশ হয়ে কিন্তু সরকার দলই তো বাংলাদেশে দুইটা গোনার মতো দল সরকারি দলে কিন্তু কেউ যায় নাই এবং তারপরে যে আপনার ইলেকশন হলো উপনির্বাচন ওই সিটগুলো খালি সিটগুলোতে কোনো মানুষ ভোট দিতে যায় নাই একটা সিএসসি যখন নিজেই বলে বিশ পঁচিশ পনেরো থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট তার মানে আট দশ পার্সেন্ট ভোট হয়েছে যে ভোট পেলে একটা সময় জামানত বাজেয়াপ্ত হতো সেই ভোটকে দুই পক্ষ মানে বিজয়ী পক্ষ এবং পরাজিত পক্ষ মানে ভাগ করে নিয়েছে ওই যে যে ভোট পেলে জামানত বাজেয়াপ্ত হয় সো আমি মনে করি এইখানেও বিএনপির বিজয় হয়েছে এইখানেও আওয়ামী লীগের পরাজয় হয়েছে এবং নিতে পারে নাই এই যে সামনে আরেকটা যে আপনার সুতা বিস্কিট খেলার জন্য যে আওয়ামী লীগ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যে আপনার সিটি কর্পোরেশন সময় হওয়ার আগেই এটাও কিন্তু আরেকটা অপরাজনীতি অপপ্রচেষ্টা তো এই অপপ্রচেষ্টায় দুই চারজনকে যদি স্বতন্ত্র বানায় নেয় তাতেও বিএনপির কোনো লস হবে না এতে বিএনপির জনপ্রিয়তা আরও সময়কে সময় বাড়বে কারণ আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললাম যে আওয়ামী লীগের তাতে কোনো লাভ হয় না আওয়ামী লীগ যে দেউলিয়া একটা পার্টি সেটা দুই হাজার আঠারো সালের ডিসেম্বরে প্রমাণ হয়েছে নির্বাচনের দিনে এবং সেই জায়গায় আমি বলতে চাই যে দশ তারিখে যারা পদত্যাগ করেছে দশ তারিখে পদত্যাগের যে এই যে উকিল মার্কা নির্বাচনটা দেখিয়েছে তারপরেও দেখেন নির্বাচনটা আসুক ওই স্বতন্ত্রভাবে যদিও স্বতন্ত্র যদি কাউকে নেওয়া যায় সে কিন্তু স্বতন্ত্র এমপি হবে সে কিন্তু কোনো দলের হলো না তার মানে কি অংশগ্রহণ হলো না অংশগ্রহণ কার সাথে হলো স্বতন্ত্রের সাথে হলো সো তারপরেও তারা নিতে পারবে না এটাও আমি চ্যালেঞ্জ আপনাকে দিয়ে গেলাম সুভাষ দা আপনি যে জায়গাটা বলছিলেন যে বিএনপির এমপিরা পদত্যাগ করা কিংবা দশ ডিসেম্বরের পরের মোমেন্টামটা হারিয়ে গেছে মনে আপা বলছেন যে অবশ্যই তারা পেরেছেন এবং তারা এখন পর্যন্ত আন্দোলনের গতিও আছে এবং তারা সফল না এখন তো বিএনপির নেতারা কথা বলার সময় যদি মনে করে থাকে যে এটাই গতি তাহলে আমার কিছু বলার নেই কেননা অনেকগুলো বিষয় কিন্তু এখানে যুক্ত কাশিম রহমান ভাই বলছিলেন না ঐতিহাসিক ঘটনা প্রভাব যখন বর্ণনা করছিলেন আমার মনে করছিল লেফটেন্যান্ট কর্নার শওকত আলীর একটি বই আছে সত্য মামলা আগরতলা নিশ্চয়ই আপনি পড়েছেন সেই সেখানে এক জায়গায় লিখেছেন যে বঙ্গবন্ধু যখন আদালতে আসছেন এবং তার সাথে যারা রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান যে মামলা ওটা তো আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা বলে নানানভাবে পরবর্তীতে এটা বলা হয়েছে কিন্তু আসলে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান সেই মামলায় যখন সাক্ষী দিতে আসছেন কিংবা আদালতে আসছেন 
তখন বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে বঙ্গবন্ধু আসলে আমাদের শেষে হবে নাকি বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন জনগণ আমাদেরকে মুক্ত করে নিয়ে আসবে তারপরে আমরা মুক্ত হব তারপরে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করব কিন্তু আমরা গতিতে বসতে পারবো না সংগ্রাম করে লড়াই করে দেশ স্বাধীন করতে হবে তার মানে কি এটাই হচ্ছে নেতার বৈশিষ্ট্য বঙ্গবন্ধু তার শেষ যে ভাষণ ছিল আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে চুয়াত্তর সালে আঠারোই জানুয়ারি তিনি সেখানে বলছেন যে একটি রাজনৈতিক দলের চারটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে তার দলের নেতৃত্ব কিংবা নেতা আর একটা হচ্ছে তার ম্যানিফেস্টোর আদর্শ নিবেদিত প্রাণকর্মী এবং এই যে মানুষের সাথে সম্পর্কের যে ব্যাপারটি সেই ব্যাপারটিও তিনি উল্লেখ করেছেন তা সংগঠন বলতে বিএনপি কোথাও কোনো কিছু আছে কখনো ছিল বিএনপি সংগঠন আছে কেন আপনি বিএনপির আপনি বলতে পারবেন যে বিএনপির ওয়ার্কিং কমিটির নির্বাহী কমিটির সভা কবে হয়েছে এ একটা অদ্ভুত দল যিনি জেলা কমিটির আহ্বায়ক তিনি আবার ভাইস চেয়ারম্যান বলেন না যিনি সংসদ খবর নাই তিনি স্থায়ী কমিটির সদস্য এখন ভুরি ভুরি আপনারা লক্ষ্য করবেন বিএনপি নির্বাহী নির্বাহী কমিটি সভা সবশেষ হয়েছে বেগমজিয়া 2018 সালের 8 ফেব্রুয়ারি জেলে যাওয়ার কিছুদিন আগে লামেরিটিয়ানে লামেরিটিয়ানে হ্যাঁ এরপর থেকে তো তারপরেও আমরা আমরা আমাদের পার্টি অফিসে গুলশান অফিসে মিটিং করেছি না মিটিং করেছি আপনারা বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি বসেছে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে সরকারের মানে বিএনপির ভাষায় আর কি তারা দমন পীড়নের মধ্যে আছে নেতা কর্মীরা একের পর এক মামলায় জেরবার তাদেরকে গ্রেফতার হাটনি করা হচ্ছে তারা এত বড় কথা বলেন কিংবা সঞ্চালনার কারণে বলতে হয় আপনাকে বিএনপি রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে উঠেছে এটা কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষক কিংবা কোনো পণ্ডিত জন এটা কিংবা সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করবে বিএনপি একটি আওয়ামী বিরোধী প্ল্যাটফর্ম এবং সেই প্ল্যাটফর্মে যখন যে যায় আসছে কেউ চলে যাচ্ছে ভাইস চেয়ারম্যান একটার পর একটা বিদায় নিচ্ছেন এই নানান রকম কাণ্ড কারখানা এর অগ্র কোথায় আর পশ্চাৎ দেশ কোথায় বোঝাও খুব মুশকিল সেই বিএনপি আপনি সাথের ক ধারা যে বাতিল করেছেন কোন গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বলে এটা বাতিল করেছে তারা কি কাউন্সিলে বাতিল করেছে আপনি যে বলছেন নজরুল ইসলাম খান স্থায়ী কমিটির সদস্য তিনি একবার নির্বাচন কমিশনে যে একটি চিঠি দিয়ে এসছে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত জানাবো নির্বাচন কমিশনও তাদেরকে আর তাগিদ দেয়নি বোধ হয় অথবা তারাও কিন্তু কোনো আগ্রহ বোধ করেনি আপনি সাদের কথাটা বাতিল করলেন কোন জায়গায় বিএনপির গঠনতন্ত্রে জিয়া রহমান কী রেখে গেছিলেন যে যারা ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন এবং কারাদণ্ড প্রাপ্ত হবেন তারা এই দলের কোনো কাঠামোর মধ্যে থাকতে পারবেন না চুয়াত্তর বছর ধরে যেই দলটি তার লড়াই সংগ্রামের জায়গা তৈরি করেছে তার কাছ থেকে শিক্ষা অনেক কিছু আছে বিএনপি কোনদিন শিক্ষা গ্রহণ করেনি তো কারণ বিএনপি কোনদিন নির্বাচন করে ক্ষমতা আসতে চায় না বিএনপি ক্ষমতা দখল করতে চায় বিএনপি অব দ্য কোনো স্পেসি বাই দ্য কোনো স্পেসি ফর দ্য কোনো স্পেসির মধ্যে থাকতে চায় এবং এখন তো তাদের প্রবণতা হয়ে গেছে কেউ হয়তো বাইরের থেকে এসে কিংবা কোনো এক অদৃশ্য সুতার টানে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে ফেলবে জি কিন্তু নির্ভর চৌধুরী মনি আপা একটা কথা বলছিলেন না যে সময় পরিবর্তন হয়েছে আমি ঠিক তাই বলি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরের যে পরিস্থিতি বাংলাদেশে দুর্বিষহ যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি বাংলাদেশে এখন কিন্তু নাই জি এখন আপনি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশে আপনি টাকা করতে পারবেন না করতে পারবেন না বলেই আপনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন এবং আসলে পথ হারিয়ে আপনি এখন ওই সেই কোলা ব্যাঙের মতন লাফানোর চেষ্টা করছেন ধন্যবাদ কাশিমন ভাই একটু সংক্ষেপে বলবেন সেটা হচ্ছে এই যে বিদেশি প্রসঙ্গটা আসলো তো এখন সম্প্রতি বিদেশিরাও কথা বলছেন কখনো কখনো প্রশ্নের উত্তরে বলছেন রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন সময় তাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করছে ইত্যাদি তবে সেই স্টার স্টিফেন নিনান থেকে শুরু করে সবচেয়ে চোদ্দ সালের টারানক পর্যন্ত যদি আসি এদের কথা বা এদের মধ্যস্থতা বা এদের যাই বলি না কেন এগুলো কি খুব বেশি প্রভাব রাখতে পারে বা কোনো ফল দেখ আপনি চল্লিশ বছর তিরিশ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আছে কিংবা রাজনৈতিক দল করার অভিজ্ঞতা আছে এই নির্বাচনের মনি আপাদের পর থেকে আগের থেকে এরকম লোক বিএনপিতে খুঁজে বের করে দেখান তো নজরুল ইসলাম খানের মতন লোক ছাড়া জি ধন্যবাদ
কাশিমন ভাই আমি যেটা মনে করি যে সংকট রাজনৈতিক সংকট নিরসনে যে মধ্যস্থতা আমি মধ্যস্থতা সাংবাদিক হিসেবে বলতে পারি আমি অনেকগুলো নিগোসিয়েশন দেখেছি যে বিদেশ থেকে এসছেন তারা দুই পক্ষের সাথে কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের সাথে কথা বলেছেন এরশাদ সরকারের যখন ক্ষমতায় তখন তারা তাদের সাথে কথা বলেছেন একটা পেশাব করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আসলে আলটিমেটলি যে কিন্তু এটা 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 খুব যে একটা ফলপ্রসূ হয়ে যায় তা হয় নাই আমি দেখি না হিস্ট্রি তা বলে না সামনের দিনে কি হবে না হবে দিস ইজ অ্যানাদার কোশ্চেন কিন্তু অতীতে যদি আপনি অতীতের দিকে তাকান খুব যে সাকসেস নিয়ে আসছে সেটা নাই এখন সাকসেস কিন্তু আলটিমেটলি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ তাদের ভিতর দিয়েই তারা করেছেন এখন ধরেন আমি বলি আপনাকে এই যে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় তিন দলের একটা রূপ রূপরেখা এই রূপরেখা কিন্তু আওয়ামী লীগ বিএনপি এবং যারা থার্ড ইয়ার সাত দল পুণ্ড দল এবং 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 আদার্স যারা ছিলেন আর একটা এই ফ্রন্টে তারা মিলেই কিন্তু এটা এটা একটা 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 করেছিলেন হ্যাঁ রূপরেখা তৈরি করেছিলেন এখানে কিন্তু আপনি বিদেশি মজদুস্থাকারী করে কিন্তু এখানে কিন্তু আপনি তিন দলের হ্যাঁ তিন জোটের রূপরেখাটা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে এটা এটা কিন্তু কিভাবে এরশাদ প্রস্থান করবে সেটা বেরিয়ে আসছিল সে রাস্তা তারা দিয়েছিল এই সংকট এই সমাধানটা কিন্তু বাইরে থেকে কেউ দেয় না তারা নিজেরাই বের করে নিজেরাই বের করেছে নিজেদের করতে মনে হয় শোনেন সুভাষ দা একটা কথা বলেছে বিএনপি কয়টা মিটিং করেছে কি করেছে তা আমাদের নিয়ে তাদের এত মাথা ব্যথা ওনারা এক টার্মে তিন টার্ম টানা ক্ষমতায় বাই হোপ অ্যান্ড বাই ক্রোক বসে আছে জাতির ঘাটের উপর চেপে বসে আছে সেইখানে ফটোস্টেট কমিটি করে এই লজ্জা তো রাখার জায়গা নেই তারা কতটা দেউলিয়া হলে ফটোস্টেট কমিটি করে সেটা বোঝা যায় তো তাদের তো অনেক কিছু করার ছিল তারা তো দেখাইতে পারে নাই আর তাদের রাজনৈতিক যতই আমরা পুরানো পুরানো বলি বাকশালের পরে তো আবার নতুন করেই আওয়ামী লীগ হয়েছে তো সেইখানে আমি বলবো যে উনি যে সাতের এই ধারাটা বললেন সাতের এই ধারাটার সর্বশেষ সংযোজনটা আমি যদি যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের রিপোর্টটা ধরি সেখানে কি বলছে দুই সালে দায়ের করা এক মামলায় সাবেক পিএম খালেদা জিয়াকে দশ বছরের জেল দেওয়া হয় এই মামলায় রায় স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে বলে মত দিয়েছেন জাতীয় আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞরা বিরোধী দলের নেতাকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে এই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করা হয়েছে এবং খালেদা জিয়ার জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে ধীরে চল নীতি অনুসরণ করেছেন আমি এই জায়গায় বলতে চাই এই যে ধীরে চলা নীতি তো সেটা কি আপনার সাথের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না যাকে ধীরে চলা নীতিতে আমি যদি ধরি তাহলে সাংঘর্ষিক সেই সত্য রচিবত ঘটে যা সব সত্য নয় এবং বিভ্রান্তির জাল বিস্তার করা এবং খুব ভালো করে আমরা জানি যে বিএনপি কোনো নীতি কোনো আইন কোনো কিছু অনুসরণ না করেই তাদের রাজনীতির পথ পরিক্রমা পরিচালিত করছে এখনো পর্যন্ত করছে শুধু হুঙ্কার আর শুধু ষড়যন্ত্র এবং সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তারা মনে করছে যে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করবে বাংলাদেশের মানুষ কখনোই এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন হতে দেবে না কারণ বিএনপিকে মানুষ হারে হারে চেনে বিএনপির রাষ্ট্র ক্ষমতা যতবার ছিল ততবারকে মানুষ হত্যা করেছে এবং রাষ্ট্রকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র তিনজনকে ধন্যবাদ আমাকে আজকে শেষ করতে আদালতে কেন আদালতে বলেছে বিএনপি শেষ করছি আজকে সন্ত্রাসী আগামী কাল আবারও দেখা হবে রাত 10টা থেকে আমন্ত্রণ রইল শুভ রাত্রি